ma di nuovo ciao amici ci bentornati sul mio canale e benvenuti in un nuovo video cosa c'è venire qua qua um, c'è del disagio disagio Benvenuti sul mio canale, io sono Carlotta e nel video di oggi parleremo finalmente delle letture che ho fatto nel mese di agosto-settembre. Sì, siamo a fine ottobre e sì, lo faccio adesso perché non ho avuto tempo prima, ma le cose arrivano, voi non preoccupatevi. Eccomi qua con le letture di appunto agosto e settembre. Eh, vi dico solo due cose prima di incominciare, quindi come al solito vi ricordo, se ancora non l'avete fatto, di iscrivervi al canale e attivare la campanella, così appena esce un nuovo video voi lo sapete subito. Se i miei contenuti vi piacciono potete sostenermi con un semplice like o un commento qua sotto nel video. E inoltre vi ricordo che ehm, ho aperto un account ko dove potete offrirmi un caffè virtuale eh, e quando mi avrete offerto 20 caffè compreremo insieme un libro su Amazon che sceglieremo appunto insieme nelle mie stories. E qui vi invito anche a seguirmi su Instagram così potete vedere tutte le cose di cui praticamente non parlo sul canale. Quindi seguitemi anche lì, a me non vi perdete nulla. Detto questo direi di incominciare perché fosse troppo lungo. E soprattutto spero di non dimenticarmi niente, infatti mi farò come al solito di aiutare da Goodreads e spero di aver aggiornato ehm, e quindi direi di incominciare perché come vedete i libri sono un po' e ci sono anche degli ebook degli audiolibri, quindi direi di partire subito. Allora partirei ehm, dai libri che ho letto per la challenge 7 libri in 7 giorni che non ho portato a termine chiaramente e che potete vedere eh, appunto il mio video fallimentare nel vlog che vi lascio qua sopra nelle schede. Non ne ho letti 7 ma ne ho letti 5 quindi secondo me comunque possiamo essere soddisfatti. Non voglio dilungarmi troppo perché appunto ho anche altri titoli di cui parlarvi e quindi eh, questi libri qua ve li cito solamente e vi invito appunto ad andare a vedere il vlog per saperne cosa ne penso perché eh, ne ho parlato proprio a caldo appena letti e quindi secondo me anzi è un, una recensione ancora più affidabile rispetto a quello che farei adesso dopo che sono passati tipo due mesi e mezzo. Non mi ricordo il preciso ordine in cui ho letto i libri quindi andrò in modo randomico e iniziamo da Accabadora di Michela Murgia edito in Audi al costo di 11 euro, questo l'avevo ottenuto in scambio, l'ho amato, gli ho dato 5 stelline su 5, fantastico, la penna della Murgia stupenda e quindi ve lo consiglio assolutamente. Altro titolo che ho letto sempre nella challenge è stato eh, L'amore amoresso di Elena Ferrante, edito edizioni EO al costo di 9,90€. Gli ho dato 3 stelline su 5, non mi è dispiaciuto, però eh, non mi ha dato le stesse vibes e le stesse emozioni profonde che mi ha dato l'amica geniale. Sapendo come può arrivare la Ferrante, non mi sono sentita dare più di 3 stelline a questo titolo qua. Altro titolo letto sempre per la challenge è eh, Come ordinare una biblioteca di Roberto Calasso, edito a Delphi al costo di 14 euro. A questo qui ho dato 3 stelline su 5 perché ci sono stati alcuni passaggi che mi sono piaciuti molto, altri che eh, onestamente ho trovato un po' troppo prolissi e mm, troppo ignorante per cogliere a pieno quello che appunto raccontava Calasso. Carino sì, interessante sì, ma non so se ci spenderei eh, di nuovo 14 euro. Altro titolo che ho letto sempre con la challenge è Greta Thunberg, No One is Too Small to Make a Difference, edito Penguin, al costo di... 2 sterline e 99 questo volume qua appunto vi ho anche detto nel vlog gli ho dato 2 sterline su 5 perché eh, è una raccolta di discorsi di stralci di discorsi che lei ha fatto eh, nelle varie manifestazioni che si possono tranquillamente trovare su internet è una cosa carina da avere per 3 sterline ci sto in italiano mi sembra costi 10 euro quindi non vi ne consiglio l'acquisto in realtà perché appunto tutta roba che potete trovare su internet ultimo libro della challenge è 900 di Alessandro Baricco eh, edito Feltrinelli non ha il prezzo perché l'ho preso con l'offerta quella due libri 9,99 dire l'ho amato mi è piaciuto tantissimo ho dato ovviamente 5 stelline su 5 Baricco l'avevo già amato con seta quindi andavo abbastanza sul sicuro però so che è un autore molto eterogeneo molto discusso quindi non voglio fermarmi solamente a due titoli per dare un'opinione eh, riguardo appunto alla, suo, alla sua scrittura andrò avanti a leggere e sperimentare e vi faccio sapere quindi questi erano tutti i titoli che eh, appunto ho letto per cercare di superare in modo alimentare la mia challenge e che appunto mh, trovate tutto nel blog dove ve ne parlo un po' meglio inizierei da Non è colpa della luna di M.L. Rio 
a cui ho dato 5 stelline su 5 è un titolo che ho amato l'abbiamo letto nel gruppo Dark Academia quindi le vibes sono quelle del Dark Academia ed è ambientato in questa scuola e praticamente gira tutto intorno a Shakespeare perché è una scuola dove fanno recitazione e musica e il, um, i personaggi che noi seguiamo fanno recitazione e ogni anno inscenano un'opera di Shakespeare e Shakespeare diventa quasi un personaggio che fa parte della storia e vi innamorerete follemente di Shakespeare, dei personaggi e non accetterete il finale secondo me perché l'ho presa malissimo no, 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 no però è veramente un titolo che vi consiglio tantissimo non è ai livelli di Donna Tart come scrittura però vi devo dire che l'ho anche preferita perché è un po' più scorrevole Uh, se vi piace Shakespeare andate su sicuro, andate subito a leggerlo se non conoscete Shakespeare non preoccupatevi perché uh, vi basterà leggere uh, il riassunto che si trova su Wikipedia delle opere che vengono trattate e almeno diciamo che avete, avete un'idea un di massima di quello che sta effettivamente succedendo però non è indispensabile, cioè potete farcela anche senza uh, ve lo consiglio tantissimo perché l'ho amato se vi piace il Dark Academia ma anche se non vi piace il Dark Academia perché è tipo un thriller con un unico io narrante, se non mi ricordo male visto che l'ho letto tre mesi fa, che racconta quello che è successo in quegli anni in quella scuola lì. Bellissimo, ve lo consiglio. La copertina in italiano è terrificante, mi dispiace dirlo, è terrificante. Io infatti l'ho letta in digitale perché non volevo comprare il cartaceo e prima o poi probabilmente comprerò il cartaceo in inglese che ha una copertina direi migliore come vi ho già detto gli ho dato 5 stelline su 5 ma perché purtroppo Goodreads ha il limite di 5 stelline su 5 se no ne ho date un miliardo probabilmente e questo libro è, la, è il motivo per cui sono finita in fissa con Shakespeare e ho tipo eh, comprato due libri di Shakespeare eh, nel giro di un mese che devo ancora leggere poi passerei a um, un altro ebook che ho letto ed è nonostante tutto di Jordi Lafebvre edito Bob Publishing a malincuore gli ho dovuto dare tre stelline su cinque Um, la storia prometteva benissimo i disegni, vabbè i disegni non posso dire nulla perché quelli sono meravigliosi la storia prometteva molto molto bene anche perché comunque nella trama dicono che viene raccontata la storia di questi due protagonisti dalla Z alla anziché dalla alla Z e questa cosa mi intrigava tantissimo il problema e qui vi segnalo spoiler anche se in realtà si scopre subito però spoiler eh, il problema è che questa storia d'amore tra i due protagonisti c'è nonostante la protagonista sia sposata e a me questa cosa ha cioè mi ha rovinato la, 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 mi ha rovinato la storia perché io pensavo a questo povero Giuseppe che è il marito appunto della protagonista che sapeva da sempre che lei era innamorata di, di quest'altro e non ha detto niente, ce l'ha accettato proprio di stare con lei e comunque questa cosa non, mi, mi, ha, mi ha devastato e quindi è l'unico motivo per cui ho dato la serina su 5 perché la storia tra di loro è molto bella come viene raccontato è molto bello i disegni sono stupendi però questa cosa che ci sia questo poveretto che fa il terzo incomodo tutta la vita, no, no, no. È l'unica nota, nota dolente di tutta la graphic novel perché è veramente, veramente bella e, e mi è un po' dispiaciuto, onestamente. Però questa è stata la scelta dell'autore e, e quindi, eh, appunto, avendolo letto in digitale, poi ho deciso di non acquistarlo perché non, non mi aveva dato le vibes che speravo. Direi di passare ora ai tre audiolibro che ho ascoltato tre audiolibri che ho ascoltato, non dovrebbero essercene altri, allora ho ascoltato La Sovrana Lettrice eh, di Alan Bennett a cui ho dato tre stelline su cinque, molto molto carino, simpatico con un plot twist finale eh, che mi ha lasciato un po' così, non me l'aspettavo, però veramente una lettura molto simpatica, scorrevole, eh, leggera, vi permette di avere un'idea un po' diversa mh, della solita uh, austerità della regina Elisabetta, eh, però ovviamente è cioè è finzione, non è la regina Elisabetta che tratta tutte queste cose, però è molto carino, eh, diciamo che sì, è bello, però non so se ci spenderei i soldi per comprarlo in cartaceo e non so neanche se i veri fan della regina Elisabetta apprezzerebbero, però nel complesso l'ascolto è stato molto veloce perché durava un paio d'ore, eh, mi ha tenuto compagnia, è stato fresco, simpatico, quindi tre stelline su cinque se le merita tutte. Altro titolo che ho ascoltato quest'estate è stata La settimana bianca di Carrer, io ho Carrer, ho eh, l'avversario, non l'ho ancora letto ma voglio farlo, Uh, quindi in realtà questo qui era il mio primo approccio a Carrer, 
Eh, nel complesso devo dirvi che non mi è dispiaciuta la scrittura, non so se leggendolo mi sarebbe piaciuto altrettanto, nel senso che ascoltarlo è un conto, ma se leggendo trovo una cosa un po' pesante non finisco mai più. Quindi nel complesso non era male, la storia è interessante e anche particolare, però diciamo che non è stato un colpo di fulmine, quindi voglio dargli un'altra possibilità con un true crime, vedere un po' cosa mi uh, fa sentire, perché questo qui, sì, è il... cioè in realtà è talmente breve, e se vi racconto la trama pure di farvi spoiler, però ehm, diciamo che tutta la storia viene raccontata da questo ragazzino di se non sbaglio una decina d'anni che è in vacanza per la settimana bianca in questo albergo, ci sono cose brutte e finisce in un modo che non lo so, e ti lascia lì così cioè Carrera ti lascia lì così con questa sensazione e tu ci cioè, te la tieni, fine però non, non che sia brutto, però non è stato appunto un colpo di fumine ma voglio mh, proseguire con le letture di Carrera e capire un attimo cosa può offrirmi questo autore passiamo adesso all'ultimo audiolibro il titolo che ho amato è stato il mio primo approccio con questo autore sono molto contenta e ovviamente voglio leggere altro cioè tutto parlando di Uomini e Topi di Steinbeck eh, Steinbeck ultimamente è tornato molto mh, alla ribalta nel senso che è molto chiacchierato anche nel bookstagram e sul booktube giustamente giustamente perché io ho ascoltato appunto questo audiolibro che secondo me tra l'altro ha avuto un valore aggiunto ascoltarlo perché la lettura ha dato molto più carattere ai personaggi e se leggerete il titolo capirete perché, cioè posso anche già dirvelo c'è cioè uno dei due personaggi, qualche problema cognitivo quindi comunque il lettore nella lettura dell'audiolibro ce l'ha data questa peculiarità della sua persona, l'ha fatta sentire l'ha fatta notare quindi si notava la differenza con le altre persone, è stata una lettura molto devastante ehm bellissima, e, boh, cioè, ho bisogno di un gruppo di ascolto alla fine per riprendermi eh, però mi è piaciuto molto, mi è piaciuto molto il suo stile di scrittura eh, è un argomento che secondo me noi non trattiamo molto parla del, um, di queste persone che nel, in America negli anni eh, do, dopo la... Eh, parla praticamente dell'emigrazione dei contadini nell'America dell'Ovest dopo quelli che sono stati gli anni della Grande Depressione e quindi ho conosciuto una parte di storia che in realtà non ho mai, cui non ero troppo informata eh, quindi appunto noi seguiamo qui i nostri due protagonisti in questo passaggio, in questo percorso verso un nuovo ranch e eh, li seguiamo nel loro mh, appunto adattarsi il tutto visto dai loro occhi e anche da eh, quelli che sono i loro sogni e di quello che sperano di trovare e di avere in futuro eh, ma diciamo che non è che andrà proprio così ma appunto leggendo lo capirete meglio bello, bello bellissimo sicuramente voglio leggere l'anno prossimo Furore e La Valle dell'Eden e recuperare i film perché mi sembra che ci sia film sia di... Eh, Uomini Topi che della Valle dell'Eden, forse anche di fuori, ma di questo non sono sicura. E quindi, se volete approcciarvi a Steinbeck, io potrei consigliarvi Uomini Topi perché comunque è breve, quindi potete iniziare con calma. Eh, e se vi piace, poi proseguite con gli altri come farò io. Velocizzando un pochino, perché sennò non finiamo più, eh, direi di passare agli ultimi titoli. Spero che sia tutto. Allora, quest'estate, insieme ad Amica di Mirende, abbiamo fatto una buddy read e ho letto il mio secondo Stephen King, ovvero Le Notti di Salem. Ansia. Questo libro lo possiamo assumere con ansia. Mi è piaciuto tantissimo, ho un sacco di angoscia. Lui ha scritto questo titolo perché è grandissimo amante di eh, Dracula, di Stoker. E le vibes sono quelle. E io mi chiedo come faccia la, una mente umana a partorire certe cose. E ogni volta che me lo chiedo, me lo chiedo su un libro di King. Non, lo, non so neanche a chi consigliarlo. Nel senso che se non... Tipo io ad esempio i film horror non li guardo, ma manco per sbaglio. Però i libri sì perché la vostra fantasia ha un limite, cioè che è il limite che voi riuscite a sopportare, per cui leggendo riuscite a dare voi il ritmo alla storia e alla, alla paura e all'ansia che il libro vi trasmette, quindi anche se non leggete horror, non li vedete, potete leggere secondo me Le Notti di Salem e fatelo perché King ha una penna che veramente rimane impressa e soprattutto questo libro qui ce l'ho finito, adesso sembra piccolo ma sono... Più di 600 pagine l'ho finito, penso in una settimana. Io ho trovato pochi autori, pochissimi, che mi facciano lo stesso effetto di King, quindi quello di leggere tutto in fretta veloce perché voglio sapere. Ho fatto anche venire i brividi a un certo punto. E niente, quindi sappiate che qua dentro ci sarà sangue, vampiri, cose brutte. Cose brutte, gente stupida. Proseguendo, sempre con Amica di Merende e tutto il gruppo di Legend Tolkien GDL, ho letto uh, Bere Nell'Utien di 
Tolkien, edito Bonpiani al costo di 15 euro. Allora, a questo titolo ho dato 3 stelline su 5 ed è stata la mia prima delusione di Tolkien, ma è probabilmente è um, anche colpa mia, nel senso che mi aspettavo una cosa un po' più, un po più romanzata, invece ovviamente è un saggio, quindi vengono analizzati i vari elementi, vengono, viene analizzata la storia della terra di mezzo che io in realtà non conosco così bene, quindi alcun, mi sono persa, cioè ovviamente <ride> per chi conosce invece la storia della terra di mezzo è un po' più facile orientarsi, io ho totalmente persa nel nulla cosmico, è molto ricco, cioè ci sono una roba come tipo più di 2000 versi, perché Tolkien scriveva anche in versi, soprattutto Berenuti l'ha scritto in versi, e è tradotta male, nel senso che non è stata rispettata la metrica, per cui leggendolo in italiano perde il ritmo, è, di, è più di complicato e non è godibile, secondo me, infatti ho fatto un po' fatica a finirlo... Mm e non mi è piaciuto molto, ma non è neanche colpa secondo me di... cioè non è colpa di Tolkien, sono io che ho dei limiti riguardo a questa cosa però che la nuova lettura, quindi la caduta di Gondolin, sia un po' più godibile dal punto di vista della metrica e appunto della prosa eh, speravo di conoscere meglio la storia di Brian e Newton, c'è stata una parte dove veniva raccontata meglio però uh, mi dispiace, cioè tra questa linea su 5 mi dispiace dargliele però è così ultimo titolo di cui vi parlo è Bardo di eh, Kiran Wilwood Grave, edito Neri Pozza, un peticcio per le copertine. Di questo titolo ve ne ho già parlato sul mio profilo Instagram, infatti qua eh, trovate il post eh, dove vi accenno qualcosa. E qui ve ne parlerò meglio, infatti ci sarà una parte spoiler e una parte non spoiler. Iniziamo con la parte non spoiler, è un fatto storico realmente accaduto del caccia alle streghe, ambientato a Vardo che è tipo nella Norvegia proprio alta 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 se non sbaglio, quindi fa molto freddo. Allora, siamo partiti... Bene, cioè nel senso, siamo partiti con molta calma, l'autrice si è presa tutta la calma di questo mondo, ha descritto tutto quello che doveva descrivere e poi arrivata super giù a metà libro ha detto Cazzo, se continuo così, questo libro è lungo 700 pagine, quindi velocizziamo il tutto, facciamo succedere tutto in 200 pagine e così è stato Questa velocità non mi è dispiaciuta perché all'inizio eravamo veramente molto 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 lento eh, anche se questa lentezza diciamo che si accumulava molto bene quello che è il clima che c'è in Norvegia almeno secondo me cioè le vibes che mi ha dato la Norvegia che tra l'altro è descritta in modo magistrale e la lentezza della narrazione diciamo che stavano bene insieme um, mi sono piaciuti molti passaggi come le donne che vanno in barca però sono stati trattati alcuni temi in modo molto sbrigativo adesso inizia la parte con spoiler e nella parte con spoiler vi dico che appunto la protagonista ha una relazione con un'altra protagonista il problema non è tanto quanto questo perché io lo apprezzo sempre molto e mi, mi piace la cosa che non mi è piaciuta è come l'ha trattato fermi tutti, ho un'idea Facciamoli scopare, così, de bot, senza senso. In questo caso si sono innamorati, cioè, boh, così. E poi pensano al fatto di stare insieme, cioè, tra i momenti meno opportuni, cioè, tipo quando muore gente. Sta cosa un po' mi ha lasciato, lasciato così perché è stato proprio trattato molto velocemente. Cioè, infatti l'argomento dell'omosessualità e della relazione tra queste donne l'ha trattato nella seconda parte dove è nata come un treno. E, e quindi questa cosa mi è un po' dispiaciuta perché secondo me non ha dato giusto spazio a quello che era avere una relazione omosessuale ai, ai tempi, che, mh, con tra l'altro una delle due protagoniste che si presupponesse fosse una strega. Un, un po' mi ha lasciato così, cioè, avesse avuto 100-200 pagine in più e l'avesse affrontato meglio avrei preferito. E poi un'altra cosa che, cioè, vabbè, l'ipocrisia dei personaggi, ma quello era ovviamente, eh, cioè, quello era ovvio. Anche. E anche un'altra cosa che non mi è piaciuta è che quello che era il fulcro del romanzo, anche quello è stato trattato un po' mh, velocemente. Il metodo e le modalità con cui venivano uccise le streghe è stato trattato molto velocemente, cioè quasi in modo marginale. E, e questa cosa un po' mi è dispiaciuta perché alla fine era il fulcro del libro e, e, e soprattutto era il fulcro della denuncia di quello che accadeva nel 1600. E, e tu me l'hai trattato così come se fosse boh. Ma ne va a recuperare i baccalà pesi nel complesso mi è piaciuto e comunque perché gli ho dato 4 stelline su 5 quindi nel complesso mi è piaciuto perché ho amato le ambientazioni le descrizioni si sentiva proprio lo sporco di, de, dei protagonisti l'odore di carne di sangue si sentiva tutto era molto tridimensionale come romanzo molto palpabile però non lo so questa cosa mi ha un po' lasciato così eh, vi consiglio comunque di dargli una possibilità perché è molto interessante quindi amici questi sono i titoli che ho letto nel mese di agosto settembre spero di non aver dimenticato nulla Bardo l'abbiamo letto con il gruppo di lettura mio e di amica di Mirende Valega che vi lascio qua sotto sempre nell'info box il suo profilo Instagram e l'abbiamo letto appunto con About a Woman Book Club vi lascio qua sopra nelle schede il video in cui vi presento il, appunto il book club e vi spiego che cos'è e vi dico che abbiamo quasi finito una stanza tutta per sé di Virginia Woolf e 
tra poco inizieremo il mostruoso femminile di, delle edizioni Tlon che tra l'altro adesso hanno il 20% di sconto quindi se volete partecipare voi scrivetemi in privato su Instagram e vi aggiungo al gruppo Telegram ah no, volevo ancora dirvi sempre riferito a Vardo che se conoscete qualche altro titolo che tratta il tema appunto um, della persecuzione delle streghe fatemelo sapere sotto nei commenti perché è un argomento che mi ispira un casino e di cui voglio sapere di più per adesso ho letto solo Vardo però appunto vorrei approfondire l'argomento quindi mi aspetto sotto nei commenti con i vostri consigli e amici io direi che il video può finire qua perché penso che sia già abbastanza lungo tra l'altro fatemi sapere se preferite considerato che c'è un video a settimana fatemi sapere se preferite avere un video al mese in cui vi parlo delle mie letture oppure uno ogni due come sto facendo adesso quindi eh, scrivetemi anche quello nei commenti quindi che prima di salutarvi vi ricordo come al solito che tutti i libri citati sono linkati sotto nell'info box che se volete sostenermi potete farlo con un like al video oppure un commento e soprattutto iscrivendomi al canale e attivando la campanella Detto questo vi ricordo che mi trovate anche su Instagram dove vi faccio magari delle domande sulle letture o vi racconto quello che faccio durante la giornata e direi che ci vediamo al prossimo video.